المحاضرة الثامنة من محاضرات ال 4 arm بهذه المحاضرة راح نتعرف على السيرفيس اناتومي المحاضرات كاملة تلقاها بها على يمين الشاشة آه ضروري انه هذه اللي راح تطلع هنا ضروري انه تحضرها ضروري انه تطلع على المحاضرات السابقة مجموعة كلهم ببلاي ليست ومرتبات ومنظمات من اول محاضرة الى اخر محاضرة لحد الان اللي هي هاي تابع المحاضرة مساء النور فايترز آه اليوم راح نتحدث عن مثل ما شفنا ببداية الفيديو عن السيرفيس اناتومي راح نتحدث عن بعض البونز بعض البوني امينانس وبعض الـ آه الطرق اللي نقدر نميز بها ما بين الانتيرو والبوستير كومبارتمنت اوف فور ارم ولكن ضروري انه اذكر انه هذه المحاضرات عن السيرفيس اناتومي كل المحاضرات عن السيرفيس اناتومي اللي, اللي, تم اللي تم طرحها لحد الان على هذه القناه ما تمثل المعلومات كامله انه يبقى اكو عندي معلومات محتاج اتعرف عليهن اكثر ولكن ذني راح يكون مكانهن بالكلينيكال براكتس اوكي ان شاء الله في يوم من الايام راح يكون اكو محاضرات عن الكلينيكال براكتس على هذه القناه تابع المحاضره مثل ما نلاحظ الثري بوني لاند ماركس ار ايزلي بالبيتد ات ذا البو بالالبو عندي اني الثري بوني لاند ماركس اني اقدر احددهن بسهوله اللي هي الميديال ابيكوندايل الميديال ابيكوندايل كل احنا نعرفها المفروض كل احنا كل احنا نعرفها هذه هي الميديال ابيكوندايل او ذا هيومرس هذه راح يكون بوستيرير لها الالنر نيرف هذه اول وحده اللي بعدها من الميديا لللاترال راح تكون عندي الالكرينن بروسس هذه هي الالكرينن بروسس او ذا النا واخر شيء راح يكون عندي اللاترال ابيكوندايل اوف ذا هيومرس هذه هي اللاترال ابيكوندايل اوف ذا هيومرس ذني الثري بوني لاند ماركس اللي اقدر احددهن ايضا عندي الراديال هيد راح يكون جاست انفيريور دتني الاولانيتين كانت سهوله تحديدهن هذه مو سهوله تماما تحديدها ولكن الراديال هيد انه جست انفيريور تقريبا هنا راح يكون هو قلت انه مسهل اوكي تقريبا هنا راح يكون هذا هو الراديال هذا لو تلاحظون انه مجرد انه حركت ايدي قدرت الاقي بسهوله فلاحظ انه لما نحرك ايدينا اكو فد شيء قاعد يتحرك لو صار خال اصبع هنا اكو فد شيء قاعد يتحرك فهذه الطريقه بسهوله انه نقدر نحدد الراديال هذا راح يكون جاست انفيرير تو ذا لاترال ابيكوندايل اوف ذا هيومرس نقدر نحدده بسهوله بهذه النقطه هذه كانت البوني ايمينس uh, اللي موجوده عندنا بروكسيمالي اللي هي 3 بوني لاند ماركس راح يكون تحديدها بسهوله والريدي الهد شوي بصعوبه طيب الان النقطه الاخرى نريد نعمل ديستينجوشينج بين ذا بوستيرير اند انتيرير كومبارتمنت انا اريد احدد بالضبط انه الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت مين يبلش وين ينتهي من السيرفيس من السيرفيس اوف ذا فور اول شيء بوستيريرلي طيب ليش ما نبلش انتيريرلي؟ ليش ما نبلش بوستيريرلي؟ بلش بوستيريرلي اعتمادا على الالما. طيب بوستيريرلي انا اقدر احدد بسهوله البوستيرير بوردر اوف ذا الما. عندي هذه الالكرينن بروسس راح اتبع مباشره يعني جاست تستغلي لي الالكرينن بروسس راح اقدر احدد بسهوله هذه العظمه هذه هي عباره عن البوستير بوردر اوف ذا الما واحدد حتى اقدر اوصل للالنر هيد وحتى الالنر ستايلويد بروسس اقدر احددها هنا انا شوي صعوبه تحديدها لان هي اساسا ستايلويد نفس اسمها طيب فهذه كل آه كل هذه على طول الفور ارم اقدر احدد البوستيرير بوردر اوف ذا الما هذا البوستيريور بوردر اوف ذا الما هو اللي يفصل ما بين الانتيريور والبوستيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم او ما بين المسلز الفلكسر بروناتر مسلز والاكستنسر سوبيناتر مسلز راح يفصل 
ما بيناتهن مثل ما قاعد نشوف هنا بهذه الصورة هذا هو المكان الموجود به الالنر او البوستيرير الالنر بوردر مثل ما قاعد نلاحظ البوستيرير الالنر بوردر قاعد يفصل ما بين المسلز اوف بوستيرير كومبارتمنت والمسلز اوف انتيرير كومبارتمنت هذه من ناحية البوستيرير الان حددت انه الالنا هو اللي راح اقدر اميز من خلاله ما بين الانتيرير والبوستيرير كومبارتمنت اوف فور الان انتيريرلي شلون اقدر اميز ببساطة تروح تعمل بالبيشن للراديال ارتري بسهولة الراديال ارتري راح يكون ما بين الانتيرير ما بين الانتيرير لا ما بين الانتيرير والبوستيرير كومبارتمنت آه هذا الراديال ارتري تعمل له بالبيشن مثل ما قلت at the wrist uh, joint وهذا هو الراديال ارتري بهذه النقطة فراح اقدر اني اميز من خلال السيرفس ما بين الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت واحنا الراديال ارتري اخذناه بشكل كامل فراح نقدر نتصور هو وين موجود بالضبط ولكن هذا الدستالي احنا نقدر بسهولة نحدده ايضا نقطة اخرى اللي هو الراديال ستايلويد بروسس راح يكون بالانترو لاترال انترو انه هنا تقريبا هنا بالانترو لاترال راح يكون يعني بهذا الاتجاه الان لو اخليها راح يكون يعني بهذا ال... بهذا الاتجاه اوكي هو هذا هنا راح يكون الراديال ستايلويد بروسس الراديوس ما اقدر احدد كثير من الكثير يعني من البون يعني تقريبا البون اغلبه موجود داخل الفور ارم فما اقدر آه يعني اعمل له بالبيشن بشكل كبير مثل الالنا يعني انه من بدايه النهايه اقدر اعمل بالبيشن للبوستيرير الالنر بوردر بالراديوس هذا الاوبشن ما موجود الان ننتقل الى المسلز المسلز كيف احدد المسلز طبعا هذه الصوره آه تكشف آه عندي من ناحيه البوستيرير شلون اقدر احدد ال superficial layer of uh, of muscles of anterior compartment of forearm. هاي الجملة وعدتها. الأبهام مالتي راح أخليه على ال medial uh, medial abicondyle. أوكي بهذه الطريقة زي ما قاعد نشوف. وأخلي عندي الأبهام راح يكون تقريبا هنا بنهاية ال ال belly of the brachioradialis مثل ما قاعد نشوف. وراح يكون عندي هذا هو البرونيتر تيرز وهذا هو الفلكسر كاربي راديالس وهذا هذا اوكي هذا هو عبارة راح يكون بالبالمارس لونجس طبعا انا بالنسبة لي ما عندي بالمارس لونجس فعمليا هذا ما موجود عندي وراح يكون عندي الفلكسر كاربي النارس مثل ما قاعد نشوف بهذه الصورة آه ايضا ديستلي راح يكون عندي هذا عبارة عن البالمارس لونجس تندن Okay, هذا البالمارس لونجس تندن وأنا أستخدم البالمارس لونجس تندن حتى أقدر أحدد بشكل تقريبي الـ site of the median nerve الـ site of the median uh, nerve طبعا ما يحتاج أقول لكم أن هذه هي عبارة عن الكوبيت الفصة هذا الشيء إحنا ماخذي uh, مسبقا هذه هي كل الأمور اللي uh, أنا محتاج أعرفها هنا طبعا النقطة الأخيرة إنه بالدورسم الدورسم أوف ذا هاند أو جزء من الهاند اللي تقريبا راح يكون هنا لما أخلي إيدي بهذه الوضعية ال الثم راح يكون مباشرة على ال على الميديال أبيكون دايل وبهذه الوضعية مثل ما قاعد نشوف بالصورة هذه البلاك دوت راح تمثل بالضبط الكمون فلكسر تندا مثل الكامل فلكسر تندر اللي هو الاوريجن لكل تني المصاص تقريبا طيب الان ايضا آه هذه الصوره قاعد تبين لي هذا مكان الراديال آه ارتري من قاعد يبلش ومن قاعد ينتهي تقريبا ايضا آه وقاعد نلاحظ انه هذه الصوره او هذه الدائرة نوعا ما قاعد تمثل بالنسبه لي الاكستنسر سوباينيتر آه مصاص واكيد اني راح تمثل هذه يعني غير العداء يعني عدا السايت الموجود بالاكسنس سوبانيتر مسلز البقيه راح يكون عباره عن الفلكسر برونيتر مسلز هذه هي كان كل شيء على السيرفيس اناتومي 
بال بالفور ارم اتمنى انه تكون هذه المحاضره بسيطه ظريفه خفيفه عليكم اعرف ان المحاضره ما بها الكثير من المعلومات ولكن ضروري انه نتصور الموضوع من السرفس ضروري انه يكون عندنا نظره واسعه من الديب ل سوبر فيشل نلتقي بمحاضره اخرى Thank you.